Hola, ¿qué tal amigos? Este es Alberto. Y el de hoy vamos a hacer un unboxing muy breve y mis primeras impresiones de estos EcoBots 2. Son la segunda versión de los EcoBots de Amazon. Eh, bueno, son compatibles con iPhone y con iPad, obviamente, y con Android. Eh, hoy te vamos a re revisar rápidamente las especificaciones, pero se ven bastante bien, ¿eh? sinceramente creo que eh, tienen grandes ventajas que ahorita vamos a repasar una de ellas y también aquí tengo mi celular para que vean cómo los configuramos y, y, y los primeros pasos ¿no? que hay que hacer con estos ecobots, ¿no? Pero bueno, vamos a abrirlos, esto ya los había abierto eh, para ver obviamente lo que tenía, pero es muy sencillo, aquí nada más dice que te conectes con tu app de Alexa, obviamente tienes que tener Alexa en tu dispositivo, ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle de eso, aquí meramente nada más vienen los libritos y pues bueno, esto no lo vamos a ver, digo, es información importante, garantía y demás, que ahorita creo que no vale la pena hablar de eso, ¿no? Después de esto vienen los bots que justamente están aquí, vamos a hacer rápidamente quitar el plástico. Y listo, estos son los ecobots. Está curiosa la caja. Me gusta que sea color mate, así no se mancha con las huellas. Pero bueno, vamos a ver primeramente qué viene aparte de esto, ¿no? Aquí me imagino vienen los cables. Bueno, no viene nada más en la caja. Ahorita vamos a ir después con la caja. Y aquí vienen los accesorios, que por lo que sé, viene obviamente el cable. El cable es USB tipo C o USB tipo A, como lo vemos aquí. Aquí está lo que es el tipo A y el tipo C, que eso se agrada, ¿no? Que obviamente ya está todo, todo configurado como tipo, tipo C. Otra cosa importante también de los bots es que se pueden cargar inalámbricamente. Es decir, lo puedes poner en una base de carga inalámbrica universal y se van a cargar sin ningún tema. Estos son básicamente las gomitas que le llamamos o los repuestos pues, que vienen aquí en, en, eh, para que se adapten mejor a tu oreja. Igual también los probamos rápidamente. Y vamos a ver qué tal. Vienen varios varias tamaños. Al parecer son pequeños, medianos y grandes para cada oreja. Y aparte vienen como que estos gomitas que son ya directamente para ponerse en el oído. Lo que ahorita habíamos visto era como que las adaptadores. Y estos ya son las, las gomitas literal. ¿no? Que te que estarás poniendo. Vienen identificados por colores. Que eso me gustó pues, bastante. Y bueno, como ven, son pequeños, medianos y grandes. De acuerdo a cómo se ajuste a tu oído. Ahora sí vamos directamente con los bots. Y bueno, ahora sí vamos a, a abrirlos nada más. Vamos a configurarlos. Obviamente debemos de tener la aplicación de Alexa. Aquí la tenemos rápidamente. Aquí obviamente tienes que esperar a que se abran. O sea, que estén abiertos. Va a parpadear la luz azul. Y se supone que la aplicación los va a detectar. Vamos a ver. Ahí se están, se están como que los debería de estar. Aquí está. Ahí está. Listo. Aquí se, se, se han encontrado los ecobots. Vamos a pasar directamente al celular. Se han encontrado los cobos, le podemos continuar. Solicitar, ok, vincular. Vamos a poner estos por acá. Uy. Aceptar, no se vayan a desconectar. Aceptar. Dice, aletas para los audífonos son los penales, pero pueden por ser un ajuste más firme. Eso me gusta bastante porque he probado varios audífonos. Eh, y de repente para hacer ejercicio, por ejemplo, si está un poquito incómodo y se caen, no se mueven o tienes que estarlo ajustando. Entonces habrá que probar obviamente esto. Obviamente esto no lo vamos a ver aquí. Va a ser ya en el review completo, pero se agradece que estén estas aletas que le llaman, que le llaman Amazon. ¿no? Vamos a la siguiente. Obviamente te dice que pruebas el adaptador. El que viene es el mediano y viene el, como dice aquí, no, el pequeño, el grande y el extra grande. Los que tienen ya son los medianos, como que la, la, la medida estándar, ¿no? Vamos a darle que siguiente. Ok, vámonos a ponerlo. Vamos a ponerlo uno. Vamos a ponernos que este era el derecho. Bueno, quiero que los vean rápidamente antes de ponerlo. Quiero que vean el audífono. Está bastante padre. Está, se ve un poquito grande. ¿eh? Obviamente tiene, pues tiene tres micrófonos. Tiene también la función de que se activa con, con Alexa. Es decir, tú puedes decir la palabra mágica. No la voy a decir porque no quiero activar sus Alexas. Y aquí justamente tengo al lado una Alexa que se va a activar si solamente digo la palabra. Pero puedes decir para darle comandos, ¿no? Inclusive puedes decirlo la palabra para que se... O saber la cantidad de pila que te queda, la cantidad de batería. Entonces también está súper padre. Se supone que cuando está activado el Alexa y la cancelación activa de ruido que también tiene... Eh, duran alrededor de unas 5 horas más o menos de los puros audífonos más otras 10 del case y sin esas funciones duran alrededor de 6 horas y media 
más otras 13 horas y media del case. O sea, pueden durar hasta 20 horas, casi, casi 20 horas de, de batería, lo cual se me hace bastante, bastante bueno. Y se supone que si lo cargas unos 15 minutos más o menos con el case, te dan alrededor de otros dos horas de uso de los audífonos. Entonces está bastante padre, ¿no? Bueno, y aquí está, está, como les digo, está un poquito grandecito, pero creo que vale la pena para toda la tecnología que tiene, ¿no? Me lo voy a poner en la oreja, aquí viene la oreja derecha. De entrada se siente bastante ligero, ¿eh? sinceramente está, está cómodo. Se supone que tiene una, una función que, que libera la presión de los, de los oídos, lo que hace que sea más cómodo usar durante varios tiempo. Eh, y bueno, como les comentaba, tienen los tres audífonos, los tres micrófonos ¿no? para escucharte cuando dices Alexa. Cuando te quitas un audífono, se supone que se, se pausa la, la canción o, o lo, que estás, lo que estás usando. Y cuando te quitas los dos, en este caso se, re, se pausa la reproducción completamente. Se desconectan y ya no se activa, se desactiva lo de, lo de Alexa para que no gaste más batería, ¿no? Eh, bueno, obviamente también tienen los gestos donde le das una sola vez y es para reproducir o pausar. Le das dos veces es para cambiar la canción. Le das tres veces para hacer la canción hacia atrás. Puedes contestar la llamada. También le das dos veces para contestar, dos veces para colgar. Y pues va, bueno, son controles táctiles, obviamente. Aquí dice justamente lo que les acabo de decir. Eh, ojo, también tienen certificación y PX4. ¿Esto qué quiere decir? Que son resistentes a, pues, obviamente a tu propio sudor, a, tu, a salpicaduras. Y también te puedes sentir tranquilo si de repente está lloviendo una lluvia pues, relativamente ligera y sales. Estás tranquilo que no le va a pasar nada con esa certificación. Como les comentamos, tiene el, la, la cancelación de ruido activa, que bueno, aquí vienen siglas en inglés. Y también el modo ambiente, es decir, que puedes escuchar el ambiente para... Obviamente cuando vas a correr fuera, por ejemplo, en una calle, un, en algo transitado, pues como que la escuches en el entorno, ¿no? Lo puedes activar directamente, le dejas presionado al botón y se activa o se desactiva esta opción. La damos siguiente. Y bueno, como les comentaba, básicamente está la opción de activar con Alexa, lo cual eso lo hace bastante, bastante cómodo. Sinceramente, si no tienes muchos Alexa en tu casa, la verdad es que puedes básicamente llevarte Alexa a cualquier parte en la que estés. No me imagino, no me veo tanto usándolo en el público, no me lo está hablando Alexa, pero si de repente lo quieres usar, la verdad es que está súper, súper buena esta opción. Creo que son las partes o de los fuertes principales de, este, de estos eh, dispositivos, ¿no? También tienes un perfil de ejercicio que eso, eso se me hace bastante interesante, algo que quizá muchos bots no tienen, estos los tienen, que es como que creas un perfil de ejercicio para que Alexa pueda monitorear tus sesiones de ejercicio solamente desde los audífonos. Algo curioso que generalmente vemos en los smartwatch. Pero bueno, aquí está justamente con los Echo Bots. Esto obviamente lo vamos a probar en el review completo. Estas son solamente son mis primeras impresiones. Se me hacen bastante, bastante interesantes opciones que quiero, que quiero probar. Y bueno, esto de perfil de ejercicio lo voy a crear después. Sí lo voy a crear, se los prometo, para poderles traer obviamente todos los detalles en el review completo. Estas son las primeras impresiones. Quiero hacer el unboxing, quiero mencionar los, los temas principales de los Echo Bots. Obviamente me encantaría que me dijeran en los comentarios qué les gustaría que vean en el review completo, porque también obviamente tengo ahí también los Galaxy Bots 2, tengo los Galaxy Bots Plus y pues me encantaría poder probarlos y compararlos contra estos, no saber cuál, cuál se adapta mejor a tus necesidades. Y bueno, ojo, esto lo que les comentaba de Alexa, eh, que te está escuchando todo el tiempo, solamente es disponible mientras los conectas a un celular, es decir, si tú lo conectas estos audífonos a una computadora o algún otro dispositivo que no sea un celular, no se activa el tema de Alexa. Entonces es algo importante que mencionar que solamente funciona con la app de Alexa y obviamente para que sea la app de Alexa tiene que ser un celular, ¿no? Pero bueno, eso es todo. De entrada, les comento, me gustó mucho el audífono. Se siente súper ligero, a pesar de que se ve grande, sinceramente, eh, se siente súper ligero. Creo que sí, sí está padre eso que comentan, que tiene como que un sensor o tiene una opción en la cual... Tiene una despresurización, por así decirlo. O sea, se siente mucho más ligero a pesar de que está un poquito grande. Pero bueno, eso es todo. Lo voy a estar usando eh, en el día a día. Si quieren saber mis, mis impresiones del día a día, sigan mis redes sociales que son Alberto IMX, tanto en Instagram como en Twitter. Y como quiera, estén al pendiente del canal. Suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan el review completo de estos dispositivos. Que la verdad es que se me hacen súper, súper interesantes. Sobre todo eso, ahorita que me los puse, se sienten súper, súper cómodos. ¿no? Eh, bueno. Algo que se me lo comentar, tiene aquí la conexión USB tipo C. Este botón es para emparejarlo con otros dispositivos que no son smartphones. Ahorita fue súper sencillo con la aplicación, pero si tú, tú lo quieres conectar con otros dispositivos, se puede con este pequeño botoncito, ¿no? Pero va, de entrada me gustaron mucho, al menos el case y obviamente habrá que probarlos en el día a día para traerles obviamente la reseña completa, ¿no? Eh, eso es todo, espero les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejarle un like y suscribirse al canal si les encantó el video. 
Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Saludos.